welcome back to the Eman Podcast. So this is gonna be a special episode. So before I leave, tama ay na narinig, aalis na tayo sa wakas after one and a half year. Babalik trabaho na tayo sakto-sakto dahil ang dami nating mga plano talagang bigay sa atin ng uh, ating Diyos na makapangirihan sa lahat. So, yun, maraming maraming salamat at uh, ito na. Pero bago tayo ng umalis, so, this is gonna be a special episode for LNE Podcast. I have a lot of content again na nakasked sa ating YouTube channel. Siyempre, meron nang sumuporta sa atin na 1,200 plus na subscriber. Mayroon ka naman biguin siya na wala silang makikita sa ating uh, YouTube channel. So I have a schedule of uh, you know of uh, content until <laughs> if I'm not mistaken siguro mga April four times in a month it's already there so don't worry guys iwan ko kayo ng mga content maaring hindi ganun kaganda mga content or hindi talaga super pinaghirapan gaya ng mga content natin dati kasi mabilisan lang pero I still put the you know effort don so sana magustuhan nyo and then showcasing the toys that I have so sana may bigay nyo pa rin and then may joke time pa rin tayo after January and meron tayong mga episode pa joke time with laruan so guys this LED podcast I'm gonna tackle the figure that I've been you know Cooking, iluto na natin. Walang iba kundi yung Jose Protasio. So, medyo na-excite ako this contract kasi mayroon ako inspirasyon na gagawin. At alam ko na ito na yon yung figure talaga na masasabi na sa atin talaga. Because talagang locally made itong anong Jose Protasio natin. Actually, there's a lot of things happen. That's why, you know, gumawa ako ng figure. Marami nangyari sa Elani. Kung sinusubaybayan niyo yun, uh, gaya ng kaibigan ko nung nakaraan, nag-comment siya. Takita niya kung paano ako nag-umpisa. So, shout out kay Chester Minoru. So, yun, talaga. Talagang kolektor. Tapos ito, uh, I was planning to create talaga na sariling toy, toy line. So, this is it. So, kailangan lang natin ng pasensya at, uh, you know, paghirapan yung mga bagay niya So last time kasi, when I am releasing some of my figures, uh, like yun Naruto figures na nakikita nyo sa ating page. So meron tayong partner doon. So nagkamali ako eh, I posted that on one of the group. Because I'm trying to showcase the clothes that I have. Yung mga gawa natin mga damit. With the help of Amante Studio. Siyempre And then somebody contacted me from a famous brand actually. Shut down na sila pero sinasabi nila na yun pa rin, mayroon pa rin copyright claim yung mga figures na ating sino showcase. Actually, maayos naman siya kausap. So, ang ganda naman yung pag-uusap namin. At uh, actually, hindi ko naman tinitake na nasaktan ako noong una kasi... You know, wala tayong trabaho And then we're trying to find something na Pwede tayong mapakain Tapos ganun pa, nag-umpisa pa lang tayo uh, Pwede tayong makasuwang kagad eh, no? So may kasuhan talaga na pwede mangyari Pero hindi naman ganun ka lala Kasi he gave me a warning naman na Yun nga, na pwede magkaroon ng legal ano, uh, Difficulties dyan sa ginagawa mo alam mo yun. So, okay lang. Masaktan ako pero okay lang kasi ganun talaga. Siguro nagkamali nga ako dun sa aking sino-showcase ng mga items. Ang kaganda nun, tuloy pa rin tayo. Tuloy pa rin tayo sa paggawa ng mga clothes. And then showcasing also other artists na nakipag-collab sa atin. And then one time, I have a client na kaibigan ko na ngayon. Kasi kinikwento ko talaga yun na why 
nagtatanong kasi sila bakit hindi ka na nagtuloy na mag-distribute ng mga figures na ganito or bakit last na kasi sinasabi ko it might be the last you know set of figures that I'm going to showcase I open up na yun nga because of copyright claim he advised me eto napakagandang advice actually hindi hindi ko makakalimutan yun sinabi niya sa akin why not create a figure na talaga masasabi natin na atin the designer toy ng Pilipinas and actually that's my plan I want to have a designer toy ng Pilipinas but I have a plan before that I'm gonna create uh, my own figure my own face pero animated version nakaset na yun I invested on that one already but something happened hindi natuloy so still pending that uh, you know that uh, plano. So, when he opened up this plan to me, itong kaibigan natin, na kliyente natin, na naging kaibigan na nga natin, sabi niya sa akin, ang hindi ko makalilimutan na sinabi niya, sabi niya, bakit di ka gumawa ng mga pambansang bayani? Tapos parang naging interesado na ako sa sinabi niya. Kasi pag gumawa ka ng Jose Rizal, sino nga habol sa'yo? Si Rizal? Diba? Walang copyright doon to, sabi niya sa akin. Pero maaaring, kasi pwede pa rin siguro tayo may nagbangit sa akin, pwede kang habulin ng national, ano, national committee, parang ano, national for national ano, uh, culture, something like that. So, may sinabi, nakamutan ko. <laughs> Basta parang ganun. Pero, dahil sa idea niya na yun, yung pagkakasabi niya na, kasi pag gumawa ka pa ng result, meron ka pang Andres Monipasio, Meron ka pang Emilio Aganaldo, di ba? So, pwede kang gumawa ng uh, figure from those character na locally, dito sa atin, dito sa Pinas mismo. Doon sumabog yung utak ko na, bakit hindi, di ba? Because I remember Jay Cheng is doing that one. He's creating his own figure. Pero yung mga character from famous heroes like Superman, Batman, kasi meron siyang street mask series na ganyan. But instead of putting the name of those characters, kaysa ilagay ko yung Superman siya, he created the name. Like Superman, tinawag niya tong Ken. Batman, tinawag niya tong Derek. Green Lantern, tinawag niya tong Gino. Parang ganun. So why not nagawin ko tong character na to, but the concept only of our national heroes. Kasi, baka mamaya, maka-operate na naman ako eh. Dahil meron pupunta sa akin na mas malala pa, government natin yung pupunta sa atin. So, I just get the concept of Jose Rizal. And then now, I created Jose Protasio. Grabe to. Na-excite ako nung naiisip ko to dahil sa ambag ng tropa natin na yun. Grabe. Ayaw niya na magpa-shoutout kasi sabi ko gusto ko siyang isama dun sa credit pero ayaw niya na. Gusto niya maging hidden. <laughs> Kaya naka-Chinese name to sa kanyang FB. <laughs> gusto niya maging hidden. Eh. So alam mo naman kung sino ka. So, maraming maraming salamat sa ito all dahil sa'yo nagkaroon ako ng idea na sumasabog dito sa ating kauna-una ng figure na gagawin ng LNE. And then, I'm so proud because I'm representing the national heroes. So, Jose Protasio, ating pag-usapan naman si Jose Protasio. So, this is not directly na Jose Rizal. Kasi I have a lot of, uh, you know, ideas for this figure. I want to put tattoo, I want to put earrings, and then this is gonna be a high beast. Uh, maporma siya, maganda yung swag, ganyan. So, if I'm going to put the name of Jose Rizal and then I'm gonna put tattoo and then iris, alam nyo na kung ano pwede mangyari, di ba? There's a lot of people respecting. Even I, I'm respecting Rizal, syempre. Pero pwede kasing mapasama. Tattoo pa lang eh. Tataas na ang mga kilay ng mga tao dyan and ba mga bashers. So, hindi ko mamamaximize yung ideas ko kung ilalagay ko or ipupuntok mismo na si Rizal yun, that I just created a figure from Jose Rizal. So, what I did 
So I have a story behind this character. So I created a short story already. So it's a prototype. I'm gonna mention that one to you guys now. So at least you will get the idea of this Jose Protasio. And this is it. Kailangan medyo modulate yung boses natin dito. Kasi kikwento ko sa inyo yung aking ginawang short na story. <clears throat> Ready na? Sa mundo ng ating ginagalawan, hindi may kakila sa ating paglaki. May mga naging ambag sa atin ng mga bayaning nagpalaya ng ating bansa. Dahil sa mga itin... Bulol pa ako. Dahil sa mga naituro ng ating paaralan, ang kanilang istorya ay naipasa sa atin. Ang iba na may dito ay nabigyan ng importansya. Ang iba ay maaaring nabigyan dito. Tangin na bulol 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 Tangin hindi nyo maintindihan ito. Nabulol bulol na ako eh. Hindi ako ata nag- nag-practice muna ako. No? Isa pa, isa pa guys ha. Ito na. Sa mundo ng ating ginagalawan, hindi may kakaila sa ating paglaki. May mga naging ambag sa atin ang mga bayani nagpalaya ng ating bansa. Dahil sa mga naituro ng ating paaralan, ang kanilang istorya ay naipasa sa atin. Ang iba'y maaaring di ito nabigyan ng importansya at ang iba namay naging inspirasyon sa kanila. Ang unang karakter na ating ipapakilala ay si Jose Protasio. Maliban sa kapangalan niya ang ating pambansang bayani, si Protasio ay isang malaking tagahanga ni Rizal. Simula bata nang inihay ito sa kanya ng kanyang guru, naging sobrang interesado na si Protasio sa kwento nito. Ito ay kanyang ginugulan ng oras at panahon para aralin ang kasaysayan ni Rizal. At magpasa hanggang ngayon, ito ay kanyang pinagtutuunan ng pansin mula sa aklat ng Noli Metangere at El Pilibus Terismo na kanyang paborito. Mahilig din puntahan ni Portasio ang mga lugar na inapakan Rizal. Sa kasaysayan noon, nakalimutan ng ating bagong henerasyon ang kwento nito. Marami sa atin ang hindi nakakalala sa salitang pinitiwan niya noon. Pero si Protasio ay patuloy na naniniwala dito. Sa maliit na paraan, si Protasio ay nagtuturo sa ilang kabataan. sa alsada at sa mga lugar na di sa patang edukasyon na nakukuha. Siya ay voluntaryo na nagbabay-bahay para ipaalala na bawat kabataan ay pag-asa ng bayan. Hey guys, <laughs> nakikiri daw yung iba. Nakikiri daw yung iba. Pangarap po ito, ibang narrate eh. Pero bulol ako kaya hindi natin magawa. <laughs> so guys, yun yung short story. So para tong hindi naman reincarnation pero para tong isang uh, isang tao sa panahon ngayon masyado siyang na, nakuha ng inspirasyon dito sa kwento ni Rizal na ating pambansang bayan. So parang gusto niyang ulitin yung mga nagawa ni Rizal sa modernong mundo o sa mundo nating ginagalaw ngayon. Sa generation na to. So yan guys, aking niluluto na yan. So may mga prototype na tayo. At may kanta na rin tayong ginawa. Salamat nga pala kay Kenneth Gonzalez dun sa awitin na ginawa niya. Patungkol dito kay Protasio. So may team song tayong ilalabas. So soon yan. And then yung ongoing na yung ating clothing. And then character actually, okay na yung character natin. So... Konting ano na lang, konting, konting modification na lang dun sa character. But everything is good. That's why ngayong sampa ko na to, sobrang excited ako. Kasi meron akong bagong inspirasyon ngayon sa kontrata na to. Kaya masayang masaya ako. So yun guys, sana uh, tangkilikin nyo yung sariling atin. So someday yan, ilalabas natin itong Jose Portasio. 
Pero the siguro itong volume na ilalabas ko, trial run lang muna. Kasi dalawa yung character, eh. I'm still confused kung ano yung ilalabas natin eh. Dat dalawa yung papipili ang character. So, siguro sa trial run, baka maglabas ako ng 5 pieces lang muna. But the uh, price is not yet ano, it's not yet uh, decided kung kano yung price range. But uh, you know, kung kayo po ay naka-follow sa LNA page, so halos ganun din po naglalaro lang po dun yung yung prices or yung price range. And then yun, excited na talaga ako dito sa Jose Protasio. So sana maibigan nyo guys and then unti-unti papakita ko sa inyo yung mga mga photos and then prototype. So, konting-konti na lang yan. And then maraming maraming salamat nga pala sa mga kakulab natin dito para maisaktuparan natin itong Jose Protasio. So unang-una, Hanchi Arts, yan yung isa sa mga kakulab natin. And then Mig, ayan, from uh, Amante Studio. And then si Dewey Serrano, DU Works. So, kasama rin natin siya dito sa ating Jose Protasio. So, lahat yan local. So, dito lang sa Pilipinas lahat. So, kaya sobrang uh, natutuwa ako dahil nga, ito nga, uh, nakakagawa na rin yung Pinoy ng sariling designer toys. Base sa aking informasyon, meron din naman mga gumagawa na ito, but they're not, uh, you know, releasing it for for mass production. Siguro, isa lang, isang peraso lang, or for personal purposes lang, mga ganun. So, marami kasing artists dito sa Pilipinas, pero wala pa sila, or hindi pa sila into designer toys. So, baka manalito kayo, ha, yung designer toys, saka art toys, ha, halos parehas lang din yun. Kaso lang, ang tingin ko lang sa art toys, yung art toys kasi more on statue, ano ba tawag nun? Figurine. Figurine yung art toys. So, ganun i-showcase ng mga artist yung kalilang toy. So, sa atin is articulated and usually 6 to 12 inches. So, yung release natin ngayon is 12 inches. And then, yun. Yun yung pinaka ano natin. Like, you know, mga famous mga brand. Like the Pinoy made. Like yung mga gawa nila Chick This and uh, Quicks. So yun, mga Pinoy na artist yun. Pero ang execution kasi nun is sa uh, Hong Kong pa rin eh. So, kaya gusto ko sana magkaroon talaga Pilipinas ang talaga nag-execute para talagang dito sa atin. So yun guys, maraming maraming salamat sa lahat ng nang napakahaba ng ating paliwanag dito sa Jose Protasio. Pero sana maibigan nyo kasi baka mawala na ako ng time to explain this Jose Protasio kasi nakaschedule lang lahat. So gusto ko lang magpaalam din sa inyo Sa lahat ng sumuporta sa laro ni Eman, naka-survive tayo for one and a half year dahil sa inyo. So maraming 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 salamat sa mga bumili ng figure, sa mga nag-share ng page, sa mga nag-like, sa mga nanood. Maraming 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 salamat. Thank you, thank you guys. Saka sa mga kaibigan natin sa KKG or Collector Conectado Group, sa ginawa kong grupo Designer Toy Philippines so maraming maraming salamat sa inyo. So guys, this LNA Podcast, Chos!